five, four, three, two, one, and zero and lift off. ஒவ்வொரு நாடும் தங்களோட தொழில்நுட்பத்துக்காகவும் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காகவும் பல கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ராக்கெட்டுகள் அமைச்சிட்டு இருக்காங்க இப்படி பல கோடி ரூபாய் ஏன் செலவாகுது அப்படின்னா பூமியோட புவியீர்ப்பு விசையை மீறி ஒரு சேட்டலைட்டை அனுப்பணும் அப்படின்னா அந்த ராக்கெட்டை நம்ம ரொம்பவே அதிக ஸ்பீடில் அனுப்பினா மட்டும்தான் முடியும் ஸோ இப்படி அதிக ஸ்பீடில் ராக்கெட் அனுப்பணும் அப்படின்னா அந்த ராக்கெட்டுக்கு ஏகப்பட்ட எரிபொருள் தேவைப்படும் ஒரு ராக்கெட்டோட சராசரி எடையில் எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ராக்கெட்டுக்கு தேவைப்படுற எரிபொருளோட எடை மட்டுமே இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உலகத்தில் நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து ராக்கெட் அனுப்புகிறோமோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ராக்கெட்டுக்கு தேவைப்படுற எரிபொருளோட அளவு குறையும் இது கேட்க ரொம்பவே ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் பட் இதுதான் ஆக்சுவலாக உண்மை இந்தியாவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ரீஹரி கோட்டாலேருந்து ராக்கெட் அனுப்புறதுக்கு இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படி ஸ்ரீஹரி கோட்டாலேருந்து இஸ்ரோ ராக்கெட் அனுப்புறதுனால எப்படி எரிபொருள் மிச்சாவும் உலக நாடுகள் தங்களோட ராக்கெட்டை அனுப்புறதுக்கான இடத்தை எதோட அடிப்படையில் அமைச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான அறிவியல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பூமி தன்னைத்தானே ரொம்பவே அதிக வேகத்தில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஸோ இப்படி பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும்போது பூமியில் ஒரு பகுதியிலேருந்து நம்ம ஒரு ராக்கெட்டை அனுப்பணும் அப்படின்னா பூமியோட சுழற்சினால அதாவது எர்த்தோட ரொட்டேஷனால் அந்த ராக்கெட் மேலே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் விழும் அதாவது பூமியோட சுழற்சினால் அந்த ராக்கெட் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ளப்படும் ஸோ இப்படி அந்த ராக்கெட் மேலே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் விழுறதுனால அந்த ராக்கெட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடு கிடைக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ராக்கெட் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் அனுப்பணுமோ அந்த ஸ்பீடில் போகாமல் அதோட அதிக ஸ்பீடில் பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம அந்த ராக்கெட்டை எவ்வளோ ஸ்பீடில் அனுப்பணுமோ அந்த ஸ்பீடு ப்ளஸ் பூமியோட சுழற்சினால அந்த ராக்கெட் மேலே விழுந்த ஃபோர்ஸ்னால அந்த ராக்கெட்டுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடு கிடச்சிச்சோ இந்த ரெண்டு ஸ்பீடோட அந்த ராக்கெட் வந்து ரொம்பவே அதிக வேகத்தில் பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ராக்கெட்டுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடுக்காக நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியிருந்த எல்லா எரிபொருளுமே நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக மிச் ஆகும் பூமியோட சுழற்சினால் மட்டுமே ஃப்ரீயாக அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடு வந்து அந்த ராக்கெட்டுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பூமியோட சுழற்சினால் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து அந்த ராக்கெட்டை அனுப்புகிறோமோ அந்த இடத்த பொறுத்து தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நாம் ஒன்று சொன்ன மாதிரி பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி வந்துட்டுருக்கும் அதுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எடுத்துக்கும் பூமியை ரெண்டு ஆஃபாக பிரிக்கிறதுக்கு பூமியோட நடுப்பகுதியில் அதாவது சென்ட்ரலில் ஒரு கோடு வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஈக்குவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஈக்குவேட்டருக்கு வடக்கு பக்கம் நார்த் ஆஃப் த ஈக்குவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவேட்டருக்கு தெற்கு பக்கம் சவுத் ஆஃப் த ஈக்குவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பூமியோட ரெண்டு எண்டையுமே நம்ம வந்து போல்ஸ் அதாவது துருவங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து பூமியில் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோம் ஒரு பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக ஈக்குவேட்டரில் இருக்குது இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து ஈக்குவேட்டர் விட்டு தள்ளி வடக்கு பக்கம் இருக்குது பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி வரும்போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வட்டத்தை சுற்றி வர மாதிரி சுற்றி வரும் ஈக்குவேட்டரில் இருக்கிற பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய வட்டத்தை சுற்றி வர மாதிரி சுற்றி வரும் அதுவே ஈக்குவேட்டர் விட்டு தள்ளி இருக்கிற பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன வட்டத்தை சுற்றி வர மாதிரி சுற்றி வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஈக்குவேட்டரில் இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ரொம்பவே அதிக டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஈக்குவேட்டர் விட்டு தள்ளி இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்ச டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதாவது ஒரே டைமில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்து ஒரு வட்டமாக சுற்றி வரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு வேறு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு வேறு ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு வட்டத்தை எடுத்துக்கும் ஒன்று வந்து சின்ன வட்டம் இன்னொன்று வந்து ரொம்பவே பெரிய வட்டம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு வட்டத்தையுமே வந்து ஒரே டைமில் நம்ம சுற்றி வரணும் அப்படின்னா பெரிய வட்டத்தை நம்ம ரொம்பவே வேகமாக சுற்றி வரணும் சின்ன வட்டத்தை நம்ம வந்து ஸ்லோவாக சுற்றி வரணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரே டைமில் சுற்றி வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எர்த்தோட ஈக்குவேட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அதிக ஸ்பீடில் சுற்றி வரும் ஈக்குவேட்டர் விட்டு தள்ளி இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் ரொம்பவே கம்மி ஸ்பீடில் சுற்றி வரும் இப்போ நம்ம வந்து இஸ்ரோ ராக்கெட் அனுப்புகிற ஸ்ரீஹரி கோட்டாக்கு வரும் ஸ்ரீஹரி கோட்டா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவேட்டர் விட்டு பதிமூணு புள்ளி நாலு மூணு டிகிரி தள்ள
நம்ம டெல்லியிலேருந்து ஒரு ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஈக்குவேட்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீஹரி கோட்டாலேருந்து நம்ம ராக்கெட் அனுப்பணும் அப்படின்னா அந்த ராக்கெட்டுக்கு இந்த நூற்றம்பத்தொம்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த விதமான ஃப்யூவல் செலவுமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ஆட் ஆகும் இந்த ஸ்பீடு அந்த ராக்கெட்டுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற எரிபொருள் எல்லாமே நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக மிச்ச ஆகும் இந்த காரணத்தினால தான் உலக நாடுகள் எல்லாமே அவங்களோட ராக்கெட் ஏவுதளத்தை ஈக்குவேட்டருக்கு பக்கத்தில் அமைச்சிருப்பாங்க இந்தியா அமெரிக்கா பிரேசில் பிரான்ஸு இது எல்லாமே வந்து ஈக்குவேட்டருக்கு பக்கத்தில் அவங்களோட ராக்கெட் ஏவுதளத்தை அமைச்சிருப்பாங்க இதில் முக்கியமான ஸ்பேஸ் சென்டர் எது அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு கியானா ஸ்பேஸ் சென்டர் இந்த கியானா ஸ்பேஸ் சென்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கும் ஈக்குவேட்டருக்கு ரொம்பவே பக்கத்தில் இருக்கும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பல மைல் தூரம் அவங்களோட ராக்கெட்டை கடந்து கொண்டு வந்து இந்த ஸ்பேஸ் சென்டர்லேருந்து தான் லான்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பாரிஸில் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஃப்ரெஞ்சு கியானா ஸ்பேஸ் சென்டர்லேருந்து லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ராக்கெட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குவேட்டருக்கு பக்கத்தில் அந்த ஸ்பேஸ் சென்டர் அமைஞ்சது தான் ஒரே காரணம் ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் எல்லா நாடுகளும் ஈக்குவேட்டருக்கு பக்கத்துலேருந்து ராக்கெட் அனுப்புவாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து ராக்கெட் அனுப்புகிறோமோ அதுக்கு கிழக்கு பக்கம் கடல் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து ராக்கெட்டை நம்ம வந்து வெஸ்ட் சைட்லேருந்து ஈஸ்ட் சைடு தான் அனுப்புவோம் ஏன்னா வந்து பூமி வந்து வெஸ்ட் பக்கம் வந்து ஈஸ்ட் பக்கம் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம ஈஸ்ட் பக்கம் ராக்கெட் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா ஏதாவது ராக்கெட்டுக்கு சேதம் ஆச்சு அந்த ராக்கெட் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி பூமியில் விழுது அப்படின்னும் போது அது வந்து நிலத்தில் விழுந்து மக்களுக்கு பாதிப்படையக்கூடாது அப்படின்றதுனால கடலில் விழணும் அப்படின்றதுனால நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து ராக்கெட் அனுப்புகிறோமோ அந்த ஏவுதளத்துக்கு கிழக்கு பக்கம் கடல் இருக்கும் ஸோ இதனால தான் வந்து ஈக்குவேட்டர் பக்கத்தில் எல்லா ராக்கெட் லான்சிங் சென்டருமே இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸோட நான் உங்களுக்கு சிந்தி